man's life But trust me, being free ain't spotlights No, it's long nights and it's long fights With yourself all the time to get your mind right But if you put in the work, you can find ஆம் இப்பொழுது நாங்கள் உடனடியாக முதலாவது பொறுக்கி போகலாம் அதாவது சதுரங்கத்தில் ராணியின் பொறை அதாவது முதலாவது நகர்வு வந்து டி ஃபைவ் இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் இந்த சிப்பாயானது இரண்டு காய்களை இலக்கு வைக்கின்றது ஒன்று இந்த பிஷப்பை கட் பண்ணலாம் அல்லாவிட்டால் இந்த சிப்பாயை கட் பண்ண உடனடியாக ஒயிட் தண்டு சிப்பாயினால் சிப்பாயை கட் பண்ணுகின்றது கட் பண்ண இப்பொழுது அடுத்த அற்புதமான ஒரு நகர்வு பிஷப் ஜி அடுத்தப்படுகின்றது <laughs> இந்த சூழ்நிலையில் உடனடியாக பிளாக் ஒரு அற்புதமாக ஆடி தன் காசிங்கை மேற்கொள்கின்றது ஆம் அடுத்த நகர்வை கவனமாக பாருங்கள் நைட் கிராஸ் இபோ இந்த சூழ்நிலையில் தற்போது நைட் ஆனது நைட்டை கட் பண்ணுகின்றது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆட்டத்திலே இந்த பிளாக் நைட் ஆனது இதை கட் பண்ணுமாக இருந்தால் இந்த குயினா இதை கட் பண்ணுமாக இருந்தால் இந்த ரூக்கை இங்கே ஒன்று வைப்பது ஊடாக இங்கே பின் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இந்த ஆட்டத்திலே ஒயிட் ஆனது தோல்வி அடைய வேண்டிய நிலை ஏற்படும் பார்க்கலாம் அது எவ்வாறு சாத்தியமாகும் என்று அடுத்த நகர்வு நைட் கிராஸ் இபோ இப்பொழுது இங்கே பட்ட பதிலக்கிது குயின் பட்டுகின்றது இது ஒரு ரோங்கான மூ வயிற்றினுடைய நகர்வு ஏனென்றால் இப்போது இங்கே அடுத்த நகர்வுலே ரூக் இ எயிட் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த குயினால் இந்த விஷப்பினை கட் பண்ண முடியாது அதாவது பாருங்கள் ஜி ஃபோரில் இருக்கின்ற விஷப்பினை இந்த வயிற் குயினால் கட் பண்ண முடியாது இப்பொழுது இங்கே பின் செய்கிறது ஒன்று இருக்கின்றது இங்கே செக் குயை தூக்கினால் செக்கு மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த பிளாக் ரூக்கினால் எனவே இந்த ஆட்டத்திலே தற்போது குயினை இழக்க வேண்டிய நிலை ஒயிட்டுக்கு ஏற்பட்டு விட்டது ஓகே இதுதான் முதலாவது ரேப் சதுரங்கத்தில் ராணியின் பொறை முதலாவது ரேப் ஓகே வாருங்கள் இரண்டாவது ரேப்புக்கு நாங்கள் போகலாம் ராணியின் பொறைக்கு போகலாம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க சேவ் பண்ணுங்க கோல் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஆம் இப்பொழுது நாங்கள் உடனடியாக இரண்டாவது ரேப்புக்கு போகலாம் வாருங்கள் முதலாவது நகர்வு வந்து இபோ இது வந்து கிங்ஸ் போன் ஓப்பனிங் என்று அழைப்பார்கள் அடுத்தது இ ஃபைவ் இது வந்து கிங்ஸ் போன் கேம் அடுத்தது குயின் எச் ஃபைவ் இது வந்து கிங்ஸ் போன் கேம் பேவாட் குயின் அட்டாக் என்று இதை அழைப்பார்கள் அடுத்தது நைட் எஃப் சிக்ஸ் இப்பொழுது அட்டாக் செய்யப்படுகின்றது ஒயிட் குயின் ஓகே அடுத்தது குயின் கிராஸ் இ ஃபைவ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் செக் இப்பொழுது குயினால் செக் அடிக்கப்படுகிறது காயை வெட்டி இதை தடுக்கும் விதமாக விசப் நகர்த்தப்படுகின்றது இங்கே நகர்த்த அடுத்த நகர்வை கவனமாக பாருங்கள் நைட் எஃப் த்ரீ ஆம் அடுத்த நகர்வு டி சிக்ஸ் இப்பொழுது சிப்பாயானது இந்த குயினை விலக்கு வைக்கின்றது அட்டாக் செய்து கொண்டிருக்கின்றது ஓகே அடுத்த நகர்வை கவனமாக பாருங்கள் குயின் சி த்ரீ இங்கே பின்னோக்கி தள்ளப்படுகின்றது இந்த சூழ்நிலையில் இப்பொழுது அடுத்த நகர்வு நைட் சி சிக்ஸ் இப்போ டெவலப் த நைட் அடுத்த நகர்வு டி ஃபோ இங்கே சிப்பாய் நகரத்தை இப்பொழுது பதிலுக்கு டி ஃபைவ் சிப்பாய் இங்கே நகர்த்தி இது நகர்த்தியதற்கான காரணம் இருக்கின்றது பாருங்கள் இந்த விசப்பை கொண்டு இங்கே பின் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தடுத்த நகர்வுகளில் எனவே அடுத்த நகர்வை பொறுத்துத்தான் எவ்வாறு இந்த வாய்ட் ஆனது ஆடப்போகிறது என்றது பாருங்கள் அதாவது இந்த ஆட்டத்திலே அடுத்த நகர்வாக ஈக்ரோஸ் டி ஃபைவ் இது ஒரு பிளாண்டர் இதன் காரணத்தினால் இந்த ஆட்டத்திலே வாய்ட் ஆனது தோல்வி அடைய வேண்டிய நிலை ஏற்படும் இப்பொழுது பாருங்கள் அழகான ஒரு ஒரு பின் நடக்கின்றது பாருங்கள் பிஷப் பிஷப் பி ஃபோ ஓகே இப்பொழுது ராஜாவுக்கு ராஜா மற்றும் குயின் என்று பின் செய்யப்படுகின்ற இந்த ராணியை எங்கு நடத்த முடியாது ஏனென்றால் இங்கே ராஜாவுக்கு செக்கில் நிற்கின்றது இந்த பிஷப் இப்பொழுது கட்டாயமாக இதை வெட்ட வேண்டும் வெட்ட பதிலுக்கு குயின் கேப்பேற்றப்படுகின்றது ஓகே இந்த ஆட்டத்திலே அழகான ஒரு வெற்றியை இந்த ஒயிட் மன்னிக்க வேண்டும் இந்த பிளைட் பெறக்கூடியதாக இருக்கு ஓகே வாருங்கள் அடுத்த மூன்றாவது பொறுக்கி நாங்கள் போகலாம் ஆம் இப்பொழுது நாங்கள் உடனடியாக மூன்றாவது சதுரங்க பொறுக்கி போகலாம் அதாவது செஸ் ரேப்பிலே மூன்றாவது பொறுக்கி இப்பொழுது நாங்கள் உடனடியாக போகலாம் முதலாவது நகர்வு வந்து இ ஃபோ இது வந்து கிங்ஸ் ஃபோன் ஓப்பனிங் அடுத்து இ ஃபைவ் இது கிங்ஸ் ஃபோன் கேம் என்று இதை அழைப்பார்கள் அடுத்து விஷப் சி ஃபோ இது வந்து விஷப் ஓப்பனிங் ஓகே அடுத்த நகர்வு குயின் எச் ஃபோ இந்த சூழ்நிலையில் இப்பொழுது அடுத்த நகர்வை கவனமாக பாருங்கள் நைட் எஃப் த்ரீ கிங் நடத்தப்படுகிறது இப்பொழுது அட்டாக் செய்யப்படுகின்றது குயின் வித் த விஷ நைட்டினா ஓகே அடுத்த நகர்வு குயின் கிராஸ் இபோ அண்ட் வீடியோ பில் செக் இப்பொழுது விசாப்பினை கவர் எடுக்கின்றது இந்த சூழ் நிலையிலே அடுத்த நகர்வாக குயின் சி சிக்ஸ் இங்கே நகர்த்தப்படுகின்றது இதன் காரணத்தினால் இப்பொழுது நைட் நகர்த்தப்படுகின்றது சி த்ரீக்கு இப்போ டெவலப் த நைட் அடுத்தது டி ஃபைவ் இது ஒரு பிளண்டர் 
அது ஏனென்றால் இப்பொழுது அடுத்த நகர்வை கவனமாக பாருங்கள் இந்த ஆட்டத்திலே இந்த விஷப்பினை கொண்டு போய் இங்கே வைப்பதன் ஊடாக இங்கே பின் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இது ஒரு பிளண்டர் இந்த பிளக்கினுடைய நகர்வு வந்து ஒரு பிளண்டராக காணப்படுகின்றது இங்கே இந்த இந்த பாருங்கள் இந்த பிளக்கான சிப்பாய நகர்த்தியது ஒரு பிளண்டர் இதன் காரணத்தினால் இப்பொழுது இங்கே அழகான ஒரு பின் செய்யப்படுகின்றது இந்த ஆட்டத்திலே கட்டாயமாக இந்த விளைப்பினை விளக்க வேண்டிய நிலை இந்த விளைக்குக்கு ஏற்படும் இப்போ என்ன செய்யலாம் என்றதை வெட்டலாம் இங்கே வெட்ட பதிலுக்கு நைட் கிராஸ் பி ஃபைவ் ஓகே இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு அழகான ஒரு வெட்டியை இந்த வைட் பெற்று விட்டது ஓகே வாருங்கள் அடுத்த பொறைக்கு போது நாங்கள் போகலாம் ஆம் இப்பொழுது நாங்கள் உடனடியாக நான்காவது ரேப்புக்கு போகலாம் அதாவது சதுரங்கத்தில் ராணியின் பொறி இதில் இப்பொழுது குயின்ஸ் ரேப்பிடே நான்காவது ரேப்புக்கு இப்பொழுது நாங்கள் உடனடியாக போகலாம் வாருங்கள் முதலாவது நகர்வு வந்து டி இது வந்து குயின்ஸ் போன் கேம் என்று இதை அழைப்பார்கள் அடுத்தது டி ஃபைவ் குயின்ஸ் போன் கேம் நைட் எஃப் த்ரீ குயின்ஸ் போன் கேம் சுகர்ட் வரியேஷன் ஓகே அடுத்தது நைட் எஃப் சிக்ஸ் குயின்ஸ் போன் கேம் சிமேட்டிக்கல் வரியேஷன் என்று இதை அழைப்பார்கள் அடுத்தது சி ஃபோ அடுத்தது இ சிக்ஸ் அடுத்தது பிஷப் ஜி ஃபைவ் இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆட்டத்திலே குதிரை மற்றும் குயின் என்பன பின் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன அடுத்த நகர்வு நைட் பி டி செவன் இது வந்து குயின்ஸ் கேம்பி டிக்ளாயிங் ட்ரெடிஷனல் வேரியேஷன் என்று இதை அழைப்பார்கள் அடுத்த நகர்வை கவனமாக பாருங்கள் இ த்ரீ ஓகே அடுத்த பிஷப் இ செவன் இப்பொழுது கவர் கொடுக்கின்றார் அந்த நைட்டை வெட்டாமல் தடுப்பதற்காக இப்பொழுது அடுத்த நகர்வு நைட் சி த்ரீ ஓகே அடுத்தது காசிலிங் பியூட்டிஃபுல் காசிலிங் மேகப்படுவது பிளக் ஓகே அடுத்த நகர்வை கவனமாக பாருங்கள் ரூக் சி ஒன் ஆம் இங்கே நகர்த்த அடுத்த ரூக் இ எயிட் ஓகே அடுத்தது குயின் சி டூ இங்கே நகர்த்தப்படுகின்றது இந்த ஆட்டத்திலே ஒவ்வொரு விஷப்பானது பிளக்கினுடைய பிளக்கினுடைய குயினை எப்படி ரேப் செய்கிறது என்று பாருங்கள் அடுத்த நகர்வு ஏ சிக்ஸ் இந்த சிப்பாய் இப்பொழுது இங்கே நகர்த்த அடுத்தது சி கிராஸ் டி ஃபைவ் இ கிராஸ் டி ஃபைவ் விஷப் டி த்ரீ ஓகே இந்த சூழ் நிலையிலே இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆட்டத்திலே இந்த சிப்பாய் ஒன்று இருக்கின்றது அத்துடன் இந்த குதிரையை நாங்கள் வெளியில் எடுக்கும் பொழுது உடனடியாக இந்த விஷப்பினை கொண்டு வந்து இங்கே வைத்து இதனூடாக இதை வெட்டக்கூடியதாக இருக்கும் பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்று அடுத்த மூவை கவனமாகவும் முழுமையாகவும் பாருங்கள் இந்த சூழ்நிலையில் இப்பொழுது நைக்ரோஸ் மணிக்கவனம் சி சிக்ஸ் ஆம் சிப்பாய் இங்கே நகர்த்தப்படுகின்றது இங்கே நகர்த்து அடுத்து வைட் காசலிங் செய்கின்றது ஓகே அடுத்து நகர்வு நைட் இ ஃபோ இங்கே நகர்த்த இப்பொழுது இலக்கு வைக்கின்றது இந்த விஷப் இதை தடுக்கும் விதமாக விஷப் எஃப் ஃபோருக்கு இங்கே நகர்த்தப்படுகின்றது இங்கே நகர்த்த அடுத்த நகர்வு எஃப் ஃபைவ் இது ஒரு மிஸ்டேக்கான மூ பாருங்கள் இப்பொழுது என்ன நடக்கிறது என்றால் நைக்ரோஸ் டி ஃபைவ் ஆம் சிப்பாயை வெட்டுகின்றது வெட்ட இப்பொழுது தான் ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆட்டம் இடம்பெற போகின்றது கவனமாக பாருங்கள் இந்த ஆட்டத்தில் இந்த விஷப்பானது இங்கே ஒன்று வைக்கப்படக்கூடிய சூழ்நிலைகள் அதிகமாக காணப்படும் இந்த சிப்பாயின் இதை வெட்டுமாக இருந்தால் இங்கே ராஜா இந்த ரயிலை குயின் நிற்கின்றது எனவே குயினை இழக்க வேண்டிய நிலை பிளக்கு ஏற்படும் இப்பொழுது சீக்ரஸ் டி ஃபைவ் இது ஒரு பிளண்டர் இப்பொழுது ஒரு அற்புதமான ஆட்டம் விஷப் சி செவன் இங்கே பாருங்கள் இந்த குயினானது பிளக் குயினானது தன்னுடைய நான்கு காய்களால் ரூக் விஷப் நைட் ஆகிய நான்கு காய்களால் சுற்றி நிற்கும் சந்தர்ப்பத்தில் இந்த விஷப்பை கொண்டே அங்கு இலக்கு வைக்கப்படுகின்றது அந்த குயின் எனவே இந்த ஆட்டத்திலே குயினை இழக்க வேண்டிய நிலை இந்த விளக்கு ஏற்படும் இப்பொழுது என்ன செய்யலாம் என்றால் வெட்டலாம் இப்போ வெட்ட இப்போ பாதிரிக்கு இந்த குயின் ரேப் பண்ணப்பட்ட எடுக்கப்படுகிறார் ஓகே இந்த ஆட்டத்திலே அழகான ஒரு வெட்டியை இந்த வாய்ட் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் இது வந்து நான்காவது ரேப் இனிவரும் ரேப் ஐந்தாவது ரேப்புக்கு நாங்கள் போகலாம் ஆம் இப்பொழுது நாங்கள் உடனடியாக ஐந்தாவது ரேப்புக்கு போகலாம் சதுரங்கத்தில் ராணியின் போய் ஓகே இதாவது நகர் வந்து டி இது வந்து குயின்ஸ் போன் கேம் என்று இதை அழைப்பார்கள் நைட் எஃப் த்ரீ இண்டியன் டிபென்ஸ் C4, Indian Defense, Normal Variation, E5, Indian Defense, Budapest Defense, 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 Indian Defense, Indian Defense, Budapest 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 Defense, ஓகே அடுத்தது பிஷப் கிராஸ் டி சிக்ஸ் அடுத்த நகர்வு ஜி த்ரீ ஆம் இப்பொழுது இது ஒரு பிளண்டர் இதன் காரணத்தினால் இப்பொழுது இந்த ஆட்டத்திலே இந்த வீட்டுபிள் வைட் குயினானது ரேப் பண்ணப்பட போகின்றது பாருங்கள் இப்பொழுது இங்கே காட்டப்
இப்படி செக் அடிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் இந்த குயினானது இந்த ரெண்டு குயினை ரேப் பண்ணப்படக்கூடியதாக சூழ்நிலைகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன பார்க்கலாம் இது ஒரு பிளண்டர் அதாவது பாருங்கள் ஜி த்ரீ நடத்தியது ஒரு பிளண்டர் எனவே இதை தடுக்கும் விதமாக நைட் எஃப் கிரஸ் எஃப் டூ இப்போ என்ன செய்யலாம் என்றால் குயின் போக போகுது அல்லது ரூக் போக போகிறது இதில் குயினால் கிங்கினால் பாய்ட் கிங்கானது பிளாக் குதிரையை கட் பண்ண வேண்டும் இப்பொழுது கட் பண்ணுகின்ற கட் பண்ண பதிலுக்கு பிஷப் கிரஸ் ஜி த்ரீ அண்ட் பீடிபிள் செக் எனவே கட்டாயமாக இது செக்கின் நிற்கின்றது எனவே ராஜாவை நகர்த்த வேண்டும் அல்லாவிட்டால் பிஷப்பினை வெட்ட வேண்டும் இப்போ பிஷப் வெட்ட அல்லாவிட்டால் சிப்பாயினால் இப்போ வெட்ட கட் பண்ணப்படுகின்றது ஓகே இப்பொழுது குயின் கிரஸ் டி இந்த ஆட்டத்திலே ஒயிட் வின் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலைகள் குறைவாகவே காணப்படுகின்றன இந்த ஆட்டத்தில் அழகான ஒரு வெற்றியை இந்த விலை பெறக்கூடியதாக இருக்கு வாருங்கள் அடுத்த இறுதி ரேப்புக்கு போகலாம் அதாவது சதுரங்கத்தில் ராணியின் பொறையிலே ஆறாவது பொறைக்கு நாங்கள் போகலாம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க சியா பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதில் அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் செய்யுங்க ஓகே பாருங்கள் அடுத்த ரேப்புக்கு இப்பொழுது நாங்கள் போகலாம் ஓகே இப்பொழுது நாங்கள் உடனடியாக இறுதி ரேப்புக்கு போகலாம் அதாவது சதுரங்கத்தில் ராணியின் பொறையிலே இறுதி பொறுக்கி இப்பொழுது நாங்கள் போகலாம் ஓகே முதலாவது நகர் வந்து இ ஃபோ இது கிங்ஸ் ஃபோன் ஓப்பனிங் அடுத்தது சி ஃபைவ் இது வந்து சிசிலியன் டிபென்ஸ் ஓகே அடுத்த நகர்வு டி ஃபோ ஓகே இது வந்து சிசிலியன் டிபென்ஸ் சிமித் மோரா கேம்பிட் என்று இதை அழைப்பார்கள் அடுத்த நகர்வு டி சிக்ஸ் அடுத்தது டி ஃபைவ் அடுத்தது குயின் ஏ ஃபைவ் அண்ட் வீடியபிள் செக் இந்த சூழ்நிலையில் தற்போது என்ன நடக்கலாம் என்றால் பிஷப் டி டூக்கு கவர் கொடுக்கப்படுகின்றது ஆம் இப்பொழுது மீண்டும் அந்த கிங் நார் குயின் நடத்தப்படுவது வி சிக்ஸ் இது நார்த்தியதற்கான காரணம் இருக்கின்றது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆட்டத்திலே இந்த குயினானது இதை வெட்டுவதற்காக இது நடத்தப்படுகின்றது இது ஒரு தவறான மூவா காணப்படுகிறது ஏனென்றால் இந்த குயினானது வெட்டுமாக இருந்தால் குயினானது ரேப் பண்ணப்படும் ஒயிட் காய்களால் அது சுவர் ஓகே எனவே அடுத்த நகவை காரணமாக பாருங்கள் நைட் சி த்ரீ இங்கே வைக்க இப்பொழுது குயின் கிராஸ் வி டூ இப்பொழுது என்ன செய்யலாம் என்றால் ரூக்கை நடத்த வேண்டும் ரூக் வி ஒன் இங்கே நடத்த இவ்வளவு கிண்டோக்கு இங்கே நடத்தப்பட இப்போ நைட் இங்கே போய் வெட்டு வெட்டுவதற்காக அட்டாக் செய்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த பிளாக் குயினை இப்போ அடுத்த நகர்வு குயின் கிராஸ் ஏ டூ இது ஒரு தவறான மூ இதன் காரணத்தால் இப்பொழுது பாருங்கள் மீண்டும் ரூக் ஏ ஒன்னுக்கு இங்கே நடத்தப்படுகிறது இந்த சூழ்நிலையில் இந்த குயினால் எங்கும் போக முடியாது பாருங்கள் இந்த ரயில் போனால் இந்த ரூக் நிற்கின்றது வெட்டுவதற்காக இப்பொழுது வரக்கூடிய ஒரே ஒரு பட்டி இருக்கின்றது இது இங்கே வர முடியாது இங்கே வர முடியாது வந்தால் சிப்பாய் வெட்டும் இங்கே வந்தால் பிஷப் வெட்டும் இப்பொழுது ஒரே பட்டி இந்த பட்டி தான் இருக்கின்றது ஓகே பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்று இப்பொழுது குயின் பி டூ வைக்க இப்பொழுது பியூட்டி பிள் பிஷப் சீத்திர இங்கே நடத்தப்படுகிறது இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் இந்த குயினால் ரேப் செய்யப்பட்டு விட்டது இப்போது கட்டாயமாக இதை வெட்ட வேண்டும் அது ரூக்கினை வெட்ட வேண்டும் ரூக்கு வெட்ட இப்போது பியூட்டி பிள் குயின் ரேப் பண்ணப்பட்டு எடுக்கப்படுகிறது அத்துடன் அடுத்த போக்கு ஏற்கப்பட போகிறது இந்த ஒயிட் குதிரையினால் கூட ஓகே இந்த ஆட்டத்திலே அழகான ஒரு வெற்றியை இந்த ஒயிட் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கொமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே